out of the grammar and replace them. They will be gone. अब तक अपन एक काम करते हैं इन्होंने ना देर से चालू किया चलो स्टूडेंट लेट गेट स्टार्टेड नाउ वी आर डूइंग टूडे Good evening, everybody. Good evening, students. Good evening. So today we are starting with uh, this section. आप सब लोग को दिख रहा है पूरा very clearly. All of you, चलो. So we are starting with this section. Which we call it as EBR A. EBR A is rhetorical synthesis. Now, what we do in this is, जैसे हम करते हैं हर बार, we will introduce क्या है ये, then we will understand the strategy, इसको कैसे solve करना है, and then we will pick up examples. And I think that's the simple thing which we are doing, क्योंकि इसमें कोई theory है नहीं, we are not really learning new theory, we are just एक every two hour we are spending time in understanding कि ये इनका format है, और इनमें तरीके ढूंढ रहे हैं. और अपन दो घंटे में दस बारह सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दैट्स दी होल आइडिया वी विल डू द सेम थिंग आपको सबको वर्ड पे भेज दिया है एक्सरसाइज एट हैव यू ऑल रिसीव दैट प्लीज कंफर्म ऑल ऑफ यू यस एनीबडी नॉट रिसीव इट चलो गुड तो अब सबसे पहला वी विल टॉक अबाउट रेटोरिकल सिंथेसिस रेटोरिकल सिंथेसिस इसका क्या मतलब होता है जैसे मैंने पिछली बार भी आप लोगों के साथ एक छोटा सा डिस्कशन किया था वेर इन दैट डिस्कशन वॉट आई असेंशली टॉक्ड अबाउट इज इफ यू रिमेंबर इसको याद है मेरा वो डिस्कशन कि मैं ये क्यों पढ़ाते हैं क्यों सिखाते हैं दे आर लार्जली टीचिंग यू ऑल ऑफ दिस बिकॉज ये स्किल दे एक्सपेक्ट वेदर यू आर डूइंग इंजीनियरिंग और यूर डूइंग medical or humanities or management anything finance english comprehension skill is something that we will require so this sat is a test of that skill set they are essentially saying look ab 16 saal ke bachche ho gaye hum baith ke aapko apni english hi sikhayenge we would upskill you on technical jo bhi aap if you are coming to do physics aapko physics sikhayenge If you are coming to do engineering, we'll teach you engineering. If you are doing management, we'll teach you management. हम वो चीज़ आप skill करें. But this we expect कि ये आपको आना चाहिए. And they are looking to qualify students that way. Are you understanding this? And since they are testing, irrespective of the India जिस नहीं है, India में they are looking at कि if you are getting into engineering, so they are actually testing in IIT के students इतने बस बात सा. But here, since the testing happens much earlier. You have not yet acquired your physics chemistry math skills. You can theoretically write essay in just a ninth grade. So since it's a five-year college score, so even a ninth grader or ninth grader can write this. So they are really saying that if you have physics, chemistry, mathematics, if you have less, then we have provision in the university, and we 
subskill those skills. Don't bother. That we'll take care because those are part of technical skills. But these are essential building skills. So, अब ऐसा ही आज क्या कर रहे हैं? आज is a very beautiful and a very what is the? It is rhetorical synthesis. Rhetorical synthesis का क्या मतलब हुआ? Rhetoric. What do you mean by the word rhetoric? Rhetoric का क्या मतलब होता है? What is the English dictionary meaning of the word rhetoric? So, who will help me with this English dictionary meaning of the word rhetoric? We use it very commonly. बहुत ज़्यादा commonly use करें. A normally बोलते हैं cut the rhetoric direct point पे आ. नहीं rhetoric is कई बार कोई लोग की आदत होती है ना politicians बहुत rhetoric बात करते हैं repetitive but repetitive में तो यार एक ही बात को बार बार बोलेंगे they go round the bush हाँ but rhetoric is used जैसे एक professor rhetoric बहुत use करता है class और if I use rhetoric means I repeat sometimes it's more effective speech are you understanding? Rhetoric is where you try to bring an emphasis through usage of different words, usage of different example, and so then it is said to be a rhetoric. Of rhetoric synthesis, synthesis is making, making. Correct. Synthesis can you easily meaning it? To synthesize is to make. So, Akko, what they would do is they would give you a good bulleted fact in here. They give you, they give you a small passage which will consist of an introduction, which will consist of some bulleted facts. Bulleted facts are the three points. So, one introduction, one bulleted facts, and one bulleted facts. कि हमको कोई एक क्वेश्चन प्रॉम कैन यू टेल अस व्हाट एक्जेक्टली इज दिस टैपिंग व्हाट इज इट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज इट्स ब्रॉड मैसेज ऐसा कुछ पूछेंगे तो दैट वुड बी इसको आपको रेटोरिक सिंथेसाइज करना पड़ेगा आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू मीन बाय रेटोरिक सिंथेसिस हां सो अब इसमें क्या होता है रेटोरिक सिंथेसिस में दिस इज अ कॉमन इशू कई बार कई बार जब अपन पॉलिटिशियंस आर मास्टर्स इन दिस ये रेटोरिक में पॉलिटिशियंस क्या करते हैं वो गोल गोल में तुमको बोला कि एम्फसिस करा किसी ने अब जो पॉइंट पे एम्फसिस करना चाहते हैं उसके लिए और कहीं जगह एम्फसिस मार के खत्म हो गया दिस इज कॉमन विद पॉलिटिशियंस एंड वो रेटोरिक के नाम पे दे टेक यू फॉर अ राइट this is common in interviews. When you try to ask them something, and he's explained it something, वो इतना rhetoric करता है कि rhetoric में आप lost हो जाते हैं। आप उसकी गोलमोल बातों में बस जाते हैं। And he doesn't come to a point. So rhetoric is an art, is it? Art. It's a kala. अब आपको ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस में से जो हमने पूछा है वो कौन सा सबसे मैच करता है तो देर आर एट टाइम्स यू मे गेट टेम्पटेड दो चॉइसेस बहुत क्लोज होती है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी करेंगे वो सब अभी अपन सीखेंगे सो हाउ डज इट लुक लाइक अब बिफोर वी गेट इन टू दिप्स एंड दी स्ट्रैटेजी कैसे करना है लेट्स गो बैक टू दैट कैन सी वन एग्जाम्पल जो एक एग्जाम्पल है खान एकेडमी पे मैंने खोल रखा है तो मैं अपन वो एग्जाम्पल देखते हैं
are you all able to see this example online people sabko dikh raha hai bolo hi ana yes sir yes good at least one of you should speak up chalo so let's go to this example this is rhetorical synthesis lesson so what are rhetorical questions on the reading and writing some questions will provide you with a series of bulleted notes that contain related information about an unfamiliar topic ye hamesha ek standard cheez hai they will always give you an unfamiliar how will you make it familiar by solving lots of questions then will ask you to effectively use relevant information to accomplish a particular goal now how will the question look like ye dekho ye question so there is an introduction while researching a topic ye dikh raha hai aapko ye introduction aur ye kya aa gaya bullet exercise ye bulleted points aa gaye ek do teen char panch bulleted points chaliye let's read down ab and then there is a question ek second dheere dheere chalte hain the student wants to emphasize a similarity between the two works ye question which choice most effectively uses relevant information from the notes to accomplish this goal okay so have you seen the bulleted goal points and have you seen the question so so ab main ye do cheez simultaneously karunga bachcho allow me to do this a second let me do stop share i will be using the board as well as i will be using this so kaise karte the isko i have to do advanced main yahi karna hai na ek to yahi share karna hai aur idhar mere ko idhar mere ko ye wala camera use karna hai na yes hmm और इसको क्या बनाना है स्पॉटलाइट बनाना है ना चलो सबको दिख रहा है बराबर से आर यू एबल टू सी दी बोर्ड एज वेल एज दी शेयर कॉन्टेंट यस चलो सो नाउ यू आर एबल टू सी दी बोर्ड एज वेल एज दी शेयर कॉन्टेंट परफेक्ट चलो अब लेट्स डू इट अब आपको भी वो शेयर्ड कंटेंट दिख रहा है और बोर्ड भी दिख रहा है आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस सो अब अपन इस पे काम करते हैं तो अब अगर अपन इसके कंटेंट को पढ़ेंगे तो सबसे पहले अब व्हाट इज द टिप दैट इज यू हैव टू फर्स्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग व्हाट इज दैट यू हैव टू यू हैव टू अटैक द गोल आपको सबसे पहले गोल को समझना है गोल क्या थी तो गोल क्या है लेट्स रीड द गोल what does the goal say the student wants to emphasize a similarity between two works emphasize similarity between two works which choice most effectively uses relevant information from the notes to accomplish this goal to so, hamara goal ye hai ki kaun sa सिमिलैरिटी को एम्फोसाइज करता है बिटवीन टू वर्क्स तो अब हमको वो बुलेटेड को ध्यान से पढ़ना है लेकिन दो वर्क है और उनके बीच की सिमिलैरिटी को अपन को लिखना है अभी अपने चॉइसेस नहीं देखे चॉइसेस भी देखनी है सो फर्स्ट अटैक द गोल अब ये गोल को अटैक करके लेट्स समराइज द गोल लेट्स समराइज द गोल अब ये गोल के लिए अपन क्या करेंगे तो अपन इधर ना ये सेकंड पॉइंट में यहाँ पे ऐसे लिखता हूं इसको थर्ड बनाता हूं मैंने सेकंड यहाँ पे लिखना भूल गया सेकंड इज समराइज दी गोल समराइज गोल हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस तो समराइज दी गोल करने की कोशिश करते हैं तो गोल को समराइज करते हैं माइका टब्स इसका ऊपर का इंट्रोडक्शन क्या है इंट्रोडक्शन भी पढ़ते हैं अपन वाइल रिसर्चिंग अ टॉपिक अ स्टूडेंट है दी फॉलोइंग नोट्स तो कुछ भी नहीं है वो तो चलो अब इसको पढ़ते हैं माइका टब्स इज अ नेटिव हवाइन स्कल्टर एंड इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट इसमें कोई वर्क नहीं बताया है उसमें कुछ इंट्रोड्यूस करा ये इंफॉर्मेशन अपने काम की नहीं है सेकंड हिज वर्क हैज बीन शोन इन द यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा जापान एंड जर्मनी अमंग अदर प्लेसेस 
तो इसकी पहले है कि माइका का कहां कहां से लिखा है जाओ माइका वर्क इन विच ऑल प्लेसेस यूएस कैनेडा जापान जर्मनी ठीक है चलो ये है माइका मेनी ऑफ इस कल्चर्स फीचर डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स माइका है डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स ठीक है हिज वर्क इरेजर इंक्लूड्स डिस्कार्डेड ऑडियो कैसेट टेप्स एंड मैग्नेट्स कौन कौन से हैं ऑडियो ये मैं जान बुझ के थोड़ा सा इलेबरेट लिखा हूं अपन इतने इलेबरेट लिखेंगे नहीं और ये तो आज पहला अभी अपन हमेशा पहला क्वेश्चन तो थोड़ा सा टाइम देते मैग्नेट्स अब हिज वर्क टू वर्क्स बोल रहे हैं तो क्या ये भी को, इसका कोई मतलब है टू वर्क में तो याद है मेरे को बिटवीन टू वर्क फेमिलिटी टू वर्क तो पहला वर्क इज माइका का एक वर्क कौन सा माइका का वर्क डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट की भी कोई मतलब नहीं है दोनों में डिस्कार्डेड तो अब ये वाला जो है ऑडियो टेप्स एंड मैग्नेट्स ये इरेजर इरेजर में क्या है ऑडियो टेप्स एंड मैग्नेट्स है एंड 2009 में क्या है कौन सा वाला है वो 2009 का होम ग्रोन होम ग्रोन टू थाउजेंड एट और ये टू थाउजेंड नाइन इसमें क्या है पुष्पिंस प्लास्टिक पेट्स पोक्स एंड वुड पुष्पिंस है ये भी डिस्कार्डेड है तो ये डिस्कार्डेड तो मैंने कहा था ये सिमिलैरिटी है ये क्या हुआ दिस इज लुकिंग लाइक सिमिलैरिटी इसमें पुष्पिंस है ये है अब लेट्स रीड दी चॉइस तो हमको क्या समझ में आ गया सिमिलैरिटी बिटवीन टू वर्ड्स सिमिलैरिटी समझ में आ रहा है डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स करेक्ट एम्फोसाइज एम्फोसाइज सिमिलैरिटी बिटवीन टू वर्ड्स चलो अब आगे पढ़ते हैं इसमें पढ़ते हैं हम इरेजर यूजेस डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑडियो कैसेट टेप्स एंड मैग्नेट्स होम ग्रोन हाउएवर इंक्लूड्स पुष्पिंस प्लास्टिक प्लेट्स एंड फोक्स एंड वुड लाइक डज दिस साउंड ओके हाँ ये बात तो कर रहे हैं लेकिन कौन सा वर्ड मेरे को अच्छा नहीं लगा बिकॉज इधर हमको क्या करना है बोल आपने कहा तो ये हाउएवर मेरे को रही नहीं हो रहा है सर भाई तो मेरे को एक मिनट के लिए रुकते हैं फिर लाइक मेनी ऑफ यू कल्चर बोथ इरेजर एंड होम ग्रोन इंक्लूड डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट इरेजर यूज इज डिप्स एंड होम ग्रोन यूज इज प्लास्टिक फॉक्स हाँ है प्लास्टिक फॉक्स उधर This emphasizes on a similarity, discarded object. Looks to be good. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. C. Tubes work, which often features discarded objects, has been shown both within the United States and abroad. नहीं हमको erasure और homegrown के बारे में ऐसे बोला ही नहीं कहीं पे. हाँ या ना? Yes. इन दो काम के लिए नहीं बोला है. Overall बोला है. तो ये सही लग रहा है क्या? तो अगर मैं इसको एनोटेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को ये तो क्रॉस हो गया yes, ये क्रॉस क्यों हुआ हाउएवर की वजह से और ये टेंटेटिव लग रहा है अभी ठीक है ये क्या हुआ ये बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड अब्रॉड इधर इसका कहीं पे कोई मेंशन ट्यूब कंपीटेड इरेजन इन टू थाउजेंड एट एंड होम ग्रोन इन सिमिलैरिटी कैसे इसका सिमिलैरिटी से कोई लेना देना Do we know what is the answer? Yes. Yes. What is the answer? B. B is the answer. Has everybody understood this? ये समझ में आया? Yes, sir. अच्छा. अब इधर guys, the strategy is strategy is ये वाला. Summarize करो पहले goal. फिर choices पे आओ. पहले goal को summarize. Summarize करो. ढंग से. Accurately पढ़ो. अब Now uh, let's do uh, let's clear this and इसको so पढ़ते हैं हाँ
गाइस आर यू ये एक लाइन मैं आप सबको पढ़ाना चाहता हूं ये वाली लाइन पढ़ो जो बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन होंगे एवरीबडी रीड दी लाइन चलो आप रीड लाइन अलाउड रीड अलाउड करो क्लास के लिए यू कैन ऑफर आंसर रिटोरिकल सिंथेसिस क्वेश्चंस विदाउट एवर रीडिंग द बुलेटेड इंफॉर्मेशन हां लेकिन ये सारे नहीं बहुत लिमिटेड वंस जो बहुत सिंपल होंगे एंड वी डू वन और टू लाइक दैट जिनमें अपन गोल इतना क्लियरली आइडेंटिफाइड होएगा कि वो चॉइसेस अपन ने गोल पढ़ा बुलेट्स पढ़ी नहीं और चॉइसेस तो देखा तो स्ट्राइक ऑफ बट इज दैट अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी नॉट रियल वो मैं बताऊंगा उसकी डेंजर भी बताऊंगा तो वील नॉट रियली गोवाइज तो हम कैसे करेंगे जो मैंने सिखाया मैंने क्या सिखाया अटैक द गोल एंड देन समराइज द गोल मैंने लिखा उल्टा है लेकिन प्लीज वन टू एंड थ्री एंड देन टेस्ट दी चॉइस दिस इज हाउ वील बी डूइंग एंड ऑफन यू विल बी एबल टू गेट तो चलो सबसे पहले लेट्स अपन एक करा अब अपन एक और आंसर करते हैं चलो ऑल ऑफ यू ये सब हो गया चलो एवरीबडी विथ मी ऑन दिस चलो प्लीज रीड दिस हाई रिसर्चिंग अ टॉपिक आर स्टूडेंट हैज टेकन दी फॉलोइंग नोट चलो पढ़ना चालू करो ऑल ऑफ यू थर्टी सेकेंड्स आई गिव यू ऑल ऑफ यू रीड दिस लिया सबने सो इफ ऑल ऑफ यू रेड दिस नाउ दिस इज वन ऑफ दो क्वेश्चन जिसमें वो अप्लाई होता है इधर गोल क्या है इज वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दी साइंटिस्ट हर फील्ड ऑफ स्टडी टू अ न्यू ऑडियंस बस ये है ना इंट्रोड्यूस दी साइंटिस्ट अब मैंने बुलेटेड पॉइंट नहीं पढ़े अभी तक मैंने अभी तक बुलेटेड पॉइंट नहीं पढ़े जो ये इसने चॉइसिस बोली अब अपन इसको Located in Brazil, the Amazon reef is one of the largest known coral reefs in the world. What can I say about this? Choice. ये बोल रहा है introduce the scientist. Scientist तो इधर introduce? नहीं है. नहीं है तो एक को काट दो. Marine biologist this studies this this this. Ah, provide homes to this this, including this this this. तो इसको भी काट दूँ क्या मैं? अभी से मेरे दो बच्चे. अभी तक मैंने bulleted points. पढ़े ही नहीं है. Ah, as Kamli Jain knows well, coral reefs are vital underwater. सॉरी ये ना मैंने पूरा नहीं लाया बेटा लेट मी गेट दिस इंटायर थिंग तो मैं ए को क्रॉस आउट कर दूंगा सी को क्रॉस आउट कर दूंगा और किसको क्रॉस आउट करूंगा प्रोवाइडिंग होम्स टू दिस अब मरीन बायोलॉजिस्ट अब इनमें से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है दिस इज वेयर तो ये भी बहुत ऑब्वियस है कौन सा अच्छा दिख रहा है बी बी अच्छा दिख रहा है ये वो वाला हो गया जो मैंने बताया है अब आप और जाके वो पढ़े कि भाई ये सही है कि नहीं सी और डी में एस कंपनी जैस नोज वेरी कोरल रीफ्स और वाइटल अंडरवाटर इकोसिस्टम्स प्रोवाइडिंग होम्स टू थाउजेंड ऑफ स्पेसीज ऑफ फिश फिश अब इधर ये ट्वेंटी फाइव परसेंट है प्रोवाइडिंग होम्स टू थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ फिश अब इसमें ये क्या बोल रहा है इधर अगर आप डी में को इंट्रोड्यूस नहीं किया है हाँ इंट्रोड्यूस नहीं किया है और इधर 25 परसेंट है इधर कोरल एंड कैन इंक्लूड रीफ्स कैन इंक्लूड 8000 स्पेसी स्पेसीज ऑफ फिश सच एस दिस दिस इधर कोरल रीफ इन ब्राज़ील ये तो ऑब्वियसली इधर आंसर बी है आर यू ऑल इंटरेस्टिंग अब ये एग्जांपल अपन इसी में करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो चलो 
कैन यू ऑल ऑफ यू प्लीज रीड दिस चलो पढ़ो एंड टेल मी दी आंसर ऑफ दिस आप लोगों को पढ़ाई हो रहा है पढ़ने को आ रहा है ऑल ऑफ यू यस ऑनलाइन वाले पढ़ पढ़ सकते हैं यस चलो पढ़ो ये इंटरेस्टिंग है एंड आई लाइक टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस सब लोग अपने अपने चॉइसेस बनाओ बोलो मत कुछ भी एंड देन वील सॉल्व इट टुगेदर इधर मैं शायद चैट नहीं मांगूंगा मैं सब अपन साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे चलो फर्स्ट रेज योर हैंड्स पढ़ लिया क्या वील डू इट टुगेदर सबने पढ़ लिया क्या चलो पढ़ लिया तिथि ने पढ़ लिया सबसे पहले गोल लिखने की कोशिश करते हैं गोल द स्टूडेंट वॉन्ट्स टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन एंड एन एग्जाम्पल ऑफ एन लैंड फॉर्म्स सो ही वॉन्ट्स explanation and example of kaun sa landform bol raha hai aeolian landform so mere ko explanation example of aeolian landform abhi maine bulleted information nahi padhi abhi sirf goal ko likha hai एक्सप्लेनेशन अब मैं ऑप्शन देखता हूं एओलिन लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय डिफरेंट विंड बेस प्रोसेसेस फॉर एग्जांपल तो ए में कुछ तो भी ठीक लग रहा है शायद ही हो सकता है ये भी यस और नो बी इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ थ्री एग्जांपल्स ऑफ दी हाउ विंड कैन क्रिएट एओलिन लैंडफॉर्म्स एंड मशरूम रॉक्स ए भी हो सकता है भी एक सेकंड रुको अभी तो मैंने तो क्रिएटिव में पढ़ी नहीं है अभी तक तो मैंने बुलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ी नहीं है तो उधर मेरे को एक कुछ दिखा और एग्जांपल भी दिखा मैं बोला शायद ठीक हो सकता था नहीं उसने पा ली बी इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन आर थ्री एग्जांपल्स ऑफ हाउ बी विंड्स कैन क्रिएट एओलिन लैंडफॉर्म्स ही वांट्स एन एक्सप्लेनेशन एन एग्जांपल ऑफ एओलिन लैंडफॉर्म ही डजंट वांट एन एग्जांपल ऑफ हाउ इट कैन बी क्रिएटेड देखो बी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है यस और नो See, aeolian landforms, landforms created by the wind, include the mushroom rock, a rock formation in which the wind erodes the base of the rock faster. So, उन्होंने mm-hmm. aeolian landform को explain किया है और कुछ example भी दिख रहा है मेरे को तो वो मेरे को ठीक ठीक लग रहा है कि हो सकता है वो अब the a mushroom rock is a rock formation that falls in shape with the wind, a natural force associated with aeolus in Greek mythology. इसमें क्या मिसिंग है? एग्जाम्पल में से एक्सप्लेनेशन लेकिन एग्जाम्पल तो क्या मैं बिना कुछ पढ़े हुए हाँ ना अच्छा लार्जली अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे को वो बीक भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसमें मेरे को एग्जाम्पल तो अब मैं बुलेटेड पॉइंट पढ़ना चाहता हूँ इन जियोलॉजी एन एन लैंडफॉर्म इज वन दैट इज बी क्रिएटेड बाई दी विंड तो ये एलोइन है क्या एक्सप्लेनेशन क्या है क्रिएटेड बाय ये पहला वाला दे रहा है ना इन ग्रीक माइथोलॉजी एओलस कीपर ऑफ दी विंड्स लेकिन इसने कहीं पर ये पूछा एओलस तो ठीक है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लग रही है एओलिन लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड इन दी विंड इरोड्स ट्रांसपोर्ट्स और डिपॉजिट मटेरियल तो एक और इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय विंड बिकॉज़ ऑफ इरोजन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपॉजिट हा है ना ऑफ विंड हाँ ये तीन चीज इसमें आ गई ये ठीक है एक्सप्लेनेशन में आ रहा है ये पार्ट 
A mushroom rock is a rock formation in which the top is wider than the base. Or the wider than the base, the narrow. I have something to check out there. Or the wider than the base. Oh, he was saying in which the top is wider than the base. A mushroom rock can be formed when the wind is blowing. So no. So. Can I connect? The example is nothing but a mushroom rock. I am not. ये समझ में आया क्या पढ़ के में? और मैंने चॉइस में और ये पढ़ा और मेरा example क्या हो? Explanation कोई तो wind formation and example mushroom rock. अब मेरे को कौन से ठीक लग रहे थे? मेरे को A, B और C. तो B में क्या हो रहा था? Erosion rocks और ऐसे भी examples आते हैं wind. नहीं इसमें Aeolian landforms and mushroom rocks. So Aeolian landforms and mushroom rocks को एक जगह बोल रहा है। But Aeolian landform है और mushroom rock क्या है? Example. Example है। क्या कि मैं B को काट सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes. अब अब A बोल रहे हैं। Aeolian landforms are created by different wind-based processes. For example, some are created by wind erosion. A और C में कौन सा ज़्यादा ठीक लग रहा है आपको? B. A. Some are created by wind. All are created by wind. Not so much created. Something wrong? Yes, yes. The only landform is created by wind. Not so much created. Yes or no? Yes, sir. So, A is the definition of wind. What is the answer? C. C is the answer. Did all of you understand this? Yes, sir. Some of the things we want to do. Huh? Yes. Or if you actually do something wrong, then we found out the answer. तो अपन ने क्या मेथड्स करे अटैक दी गोल समराइज दी गोल अब ये टेस्ट चॉइसेस को आप आइट्रेट कर सकते हो पहले या बाद में इसको पहले कर लो या बाद में कर लो दिस इज़ हाउ यू कैन अटैक इट डिड यू अंडरस्टैंड चलो तो अपन ने तीन एग्जांपल्स देखे बच्चों नाउ लेट्स गो टू आर एग्जांपल सेट एंड स्टार्ट स now let's hit the example of AK Kathy. Any questions at this point of time? Ignore the grammar is a man of protection. I don't really bother about the other choices. I don't think the grammar is not true. But it is making sense. That's what they are saying. But मैं उसको एम्फोसाइज नहीं करना चाहूँगा बिकॉज़ क्या वो उसमें ग्रामर सही नहीं हो ऐसा होना वन इन लैक विल ऑलवेज विल गिव करेक्ट ग्राम ठीक है चलो लेट्स मूव अहेड करते हैं आप एग्जांपल लेते हैं लेट मी डिस्ट्रीब्यूट दिस टू यू Answer part में देखते हैं। चलो, let's get ये मैं erase all of this, ये erase कर दूँ। Yes। चलो Let's get started. मैं अब ये बंद करता हूँ, stop share करता हूँ, and I would now share my this screen. Hello, are you all able to see the screen properly? Chalo. Uh, so, now we will do the first thing. 
we would do that's a very easy one example one karenge चलिए ऑल ऑफ यू स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन वन वाइल रिसर्चिंग अ टॉपिक अ स्टूडेंट हैज टेकन दी फॉलोइंग नोट्स चलो प्लीज स्टार्ट रीडिंग वी विल फॉलो दी सेम प्रोसेस I give you one or two minutes, and then we'll do it together. no talking please start reading <clears throat> yes चलो क्वेश्चन नंबर वन चलो चैट में कुछ भेजा क्या आप लोगों ने बच्चों ने भेजो आंसर्स भेजो आपके ऑल ऑफ यू सेंड योर आंसर्स हाँ एक दो तीन चार पांच डिड आई रिसीव फाइव आंसर्स सबके ओके चलो करेक्ट तो इज दिस अ वेरी सिंपल वन दिस इज इनफैक्ट वन ऑफ दी क्वेश्चन नंबर वन आंसर इज बी एवरीबडी गॉट इट राइट नाउ चलो एक एक करके मैं पूछता हूं चलो वाई इज ए रॉन्ग सर इट डिस्क्राइब दिस्क्राइबिंग Which choice most effectively uses to accomplish and uh, it doesn't describe the artist. So why is B wrong? It doesn't tell what Peter Pan was actually. Ah, वो Frida Kahlo के बारे में कुछ नहीं बोलती है कि वो पेंट कर रही है क्या है? चलो why is C wrong? Sir, because it is talking about how she works, but who she is is not described. Okay, so A, B, C are wrong because of this. Okay. Now let's do question number four. Now let's do question number four. Again, that's a very simple one. So quickly start reading question number four.
चलो इज दिस ऑल्सो अ वेरी सिंपल वन एवरीबडी गॉट दी आंसर एज ए चलो ओवर हियर आई टॉक फ्रॉम हियर फ्रॉम माई स्क्रीन निधिनी वाई बी इज नॉट करेक्ट निधिनी आपसे पूछ रहा हूं मैं अनम्यूट करो और बोलो निधिनी के बाद तिथि और तिथि के बाद केसर चलो निधिनी बोलो वाई इज बी नॉट करेक्ट सर इन ऑप्शन बी बी इट डज नॉट इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिस्कवरी लाइक अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑप्शन बी द यूनिवर्सिटी नेम इज नॉट मैं सो इट्स लाइक द स्पीशीज नेम इट्स नेम्ड आफ्टर द यूनिवर्सिटीज नेम राइट सो द यूनिवर्सिटीज नेम इज नॉट मैं इन ऑप्शन बी slightly tricky chalo start reading question number 5 hope you guys are not seeing the answers nadini tithi kesar sara nihit do not see the answers okay then you will enjoy the class for them i have not given them the answers only chalo चलो चलो ऑनलाइन वर्ल्ड एक दो तीन चार हुज नॉट आंसर डेट एज एट I have not received an answer from Tithi se aagya, Nihit se aagya, aagya. Sara is also. Is everybody got this answer also? This answer is C. Is that correct? Yes. Ah, huh? C. Now, is me uh, difference between two Muslims? Uh, Muslim bolte hain, Muslim bolte hain kya bolte hain? Muslim bolte hain shayad. It's not called Muslim. It's called Muslim. Muslim bolte hain. Pronounce Muslim karte hain. So who will answer Nihit? बोलो ए क्यों नहीं हो सकता आंसर अम ए कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज़ इट्स टॉकिंग अबाउट लग्जरी क्लोथिंग वेयर इज लाइक इट्स टॉकिंग अबाउट मजलिन इन जनरल वेयर इज शुड बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंस 
डिफरेंस बट ओके बी क्यों नहीं हो सकता सारा आंसर सर इन बी इट टॉक्स अबाउट ओनली वन टाइप ऑफ मसल इन दस नो कंपैरिजन टू द अदर वन करेक्ट गुड एंड हु वुड नाउ से इधर कैन यू टेल मी डी क्यों नहीं हो सकता आंसर सर बिकॉज़ देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन इट इट इज जस्ट दिस कैनी टू टाइप्स ऑफ करेक्ट ठीक है तो फिफ्थ समझ में आ गया चलो गुड इट्स सिंपल नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 now who want to question number 11 and 11 ke baad apan 12th karenge to so, chalo let's move on to question number 11 Sara has got it. Kesar, Nihit, Nidini. I'm still waiting for Tithi. Tithi, where are you? Your video on. Come on, come on. Is this now? Who would say? Come on, you say. Why is A? A is it an answer or is it not an answer? Statement. It's a statement. So, goal? What is goal? Is advantage of new? No advantage. So since no advantage, that's why it's not wrong. It's not. Uh, you tell me, B is that? No, sir. It's not the answer. It's just stating another. Uh, uh, it's saying it's rare and expensive. It's not telling about the advantage. No advantage. So इसके लिए भी ये भी नहीं है. चलिए निधि is C an answer? Yes, sir. Because it states the advantage of the uh, new platinum catalyst over the old. So C is the answer, and what is the big advantage? कौन सा एक advantage है? Far less. Yes or no? That's one advantage it is just talking about. चलो K sir, can you tell me D में क्या करना है? Sir, it does not explain any advantage of the new catalyst. Advantage. That's why it's not there. Correct. चलो question number twelve करेंगे अब. So all of you start reading question number twelve.
चलो आई रिसीव्ड ओनली टू आंसर्स फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाकी के हुआ समझ में आया नाउ वी गोन टू स्लाइडली डिफिकल्ट वन देखते हैं कौन सही कर पाता है व्हेनेवर यू हैव दीस तो चॉइसेस को हर ढंग से इवैल्यूएट करना one no more missing in the online everybody else has given so it are right up if you can be answer but for my answer here we are still waiting so online everybody is given an answer so let's see the chalo प्लीज एक्सप्लेन एक एक करके नाउ लेट मी आस्क स्टूडेंट्स चलो निधिनी आपका आ, किसका नंबर था अभी मैं कहां तक पूछ लिया था चलो अभी याद नहीं है मेरे को चलो निधिनी से चालू करता हूं निधिनी ए के बारे में बोलो आ, गोल क्या है गोल क्या पहले गोल गोल इज टू सपोर्ट अ जनरलाइजेशन ऑफ दी कॉन्फ्लिक्ट यही है मैं गोल Yeah, support and make a generalize. Support, generalization and conflict का support करना है. Yes or no? Yeah. So the three words are support and generalization. Support and generalize the conflict. आया ना? ये दो three words हैं. चलो. अब निधिनी A के बारे में बोलो. आपकी A की क्या राय है? So option A में uh, it does not support the alta co conflict. It just like makes a generalization about it. But the rights to lands, waters, and resources received international attention and legal protection is a result of the alta conflict. ये को तो ठीक लग रहा है क्यों? क्या गलती लग रही है आपको? so it does not support the uh, conflict it, it it's not generalizing it so option e can't be the answer like it's talking about the after effect of the uh, conflict but it's not supporting it. right to lands waters and resources received international attention uh it's not international attention ठीक है and legal protection as a result of the alta conflict ठीक है एक मिनट इसको मैं आप लोग बोल रहे हो मैं इसको मे बी रखना चाहता हूं फिर अपन डिस्कस करेंगे ठीक है तो अभी कैसा बी बोलो बी में क्या हो रहा है सर इट इज अ स्पेसिफिक इवेंट फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बट डजंट लाइक जनरलाइज द कॉन्फ्लिक्ट नाउ यू आर राइट देयर During the Alta conflict, Sami activists staged protests to block the construction of a dam on the Alta River in Norway that would disrupt local fishing and reindeer herding. But it is not generalizing. It is not generalizing. So B, I have to ask for this tentatively. Okay. Let's go. Nihat, C, what do you think? What do you think? um bolo c hai ya nahi hai nahi hai c nahi hai ha c nahi hai kyun nahi hai answer dekh liya hai tumne iske wajah se nahi hai nahi 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 to fir kyun nahi hai although the dam that the sami activists had protested was ultimately built the alta conflict had a lasting impact isme kya missing hai सपोर्ट जनरलाइजेशन जनरलाइज करा ही नहीं है इसने इसमें मेरे को सपोर्ट दिख रहा है सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है उनको उनको क्या फायदा मिला वो कुछ भी नहीं मिल रहा है सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है यस और नो इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट तो ये भी मैंने ऐसा किया बट लार्जली नो की तरफ जा रहा है तो हमको ये दिखा डी चलो डी कौन पढ़ेगा डी इधर सारा यू रीड आउट डी 
Uh, the ultra conflict had a lasting impact, resulting in international attention and legal protection for Sami rights to land, water, and resources. Is it supporting? Yes. Yes. Is it supporting? Is it generalizing? Yes. Is dono karna looks to be most. Ah, uh, ye. Now you compare A or D ko compare. Hmm. Sami right to land, water, and resources received international attention and legal protection as a result of Shalta conflict. Uh, and here the Alta conflict has this. So, correct. So, up A could be a candidate, but A may the emphasis is on. Tami protest. That's why I need to rule out Karna. But here the emphasis is on Alta conflict. Alta conflict ne kya kya? The Anta conflict had this and brought Sami rights. And that was the support. So, who is the most important thing? Who is the most important thing? Are you all understanding this? This was a tough one. Ab, remember, we have done this before. Let's go. Now we will do 11 Kaliya, 12 Kaliya. Let me tell you points for that. Let me tell you points Now, question number 10. We will do question number 10. So we'll start reading question number 10. You know, every time it happens, 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 अब अपन ने थोड़े ज़्यादा टफ वाले पहले कर लिए तो ये थोड़ा सा इजी लगेगा। So, what can answer I have a chunk? Exam, but I can't, but I. Sara Age, Titi Age, Nihet Age, Nedini Age, Kesar Patel after answer Nyaya. Kesar Apka video be off a video on Kerwa. Ah, sir, my disconnect of Gaiti, a Pivapas join key. Please put on your video. Chalo, over here. Titi, Chalo Bolo, why is A wrong? Bol Kai, most well known achievement. A Kum Galate. Um, sir, because they're talking about one of her achievements. Most well-known achievement. Graduating from New uh, England Conservatory is not most well-known. Yes or no? Yes, sir. For so 2011 yes. YouTube video is the most well-known. Chalo, okay, sir, bolo, B, why is it Sir, I'm still reading the question. We're still reading the question. That's bad. Chalo, Sara, why is B wrong? Sir, it just tells us a statement from the thing. It doesn't tell us anything about her achievement. Well-known achievement ke baare mein to baat hi nahi kar rahe. 
it's not talking about a well known achievement yes or no it tells us a statement chalo uh, d i d correct or wrong correct it is incorrect because it is only talking about achievement and not a well known achievement ah multiple through competitions but both the well known team so c is the one that actually talks about the well known well known kaun sa usme diya bhi ke well known youtube is she is best known for 2011 गोल क्या है थॉरोनेस ऑफ इडार इडार इन्वेस्टिगेशन एम्फोसाइज जो इस हॉरमिस को एम्फोसाइज करता हो ऑफ इडाल इन्वेस्टिगेशन ये मेरे को नो टॉकिंग तो हॉरमिस का क्या मतलब होता है English dictionary meaning of the word thoroughness. सब कुछ बहुत systematically और पूरा exhaustive. He is a thorough gentleman. तो वो हम that's why we we generally use thorough gentleman मतलब एक माँ अगर मर्यादा और शुद्धतम नाम है इधर correct कहीं कोई गलती तो इधर thorough investigation thorough investigation मतलब organized था systematic था वेल रिसर्च इन्वेस्टिगेशन किया है डिटेल किया है ये थोरो का मतलब सो अब एम्फोसाइज ऑन थोरोनेस ये जरूरी होना चाहिए द वर्ड इज एम्फोसाइजिंग द थोरोनेस ऑफ इडास इन्वेस्टिगेशन चलिए आंसर ढूंढिए कौन सा आंसर है इसको क्या आंसर मिला सो इधर आ गए सब आंसर्स ऑनलाइन सबके आगे क्या आंसर एवरीबडी गॉट इट राइट चलो इज एवरीबडी से आंसर यस तो चलो पूछते हैं हम आपसे ओके निधि आपने बहुत जोर से नॉट किया था वाई डी एज डेली नॉट दी आंसर सॉरी वाई डी एज डेली नॉट दी आंसर so because it does not describe the thoroughness of a uh, targets or no he is just saying either targets or the macrecar jungles what to bola hi nahi correct he may have to be bola hi nahi usne jaise hi apan goal karte hain to maroon pad jata hai chalo okay i think this is a simple one let's move on ab thode se simple one hi aayenge now let's do question number बहुत सिंपल करते हैं क्वेश्चन नंबर टू करते हैं 
चलो ओवरऑल करेंगे कि कौन सबसे पहले आंसर देता है उसके ऊपर पॉइंट लेंगे क्वेश्चन नंबर टू बहुत सिंपल है लेट्स सी कौन सबसे पहले टिक करता है डोंट शो इट टू योर नेबर मेरे को चैट भेजो देखते हैं किसको ये ब्राउनी देंगे ऑनलाइन में एक का आंसर आना बाकी है तो दिस राउंड आई फाउंड चिन्मय डूइंग इट दी फास्टेस्ट चिन्मय डिड दिस नाउ डिड आई गेट एक और आंसर आया यस निहित का भी आंसर आ गया ऑल ऑफ यू चलो निहित का भी आंसर आ गया Can I skip this? Is the answer B to that? B as a Bombay. Question two ka answer is B. Can I skip that? Yes, sir. Discussion. So, apna one ho gaya, two ho gaya. Chalo. Now do question three. Let's see who does this first. हम्म मैंने ध्यान ही नहीं दिया मेरी गलती हुई इधर ऑनलाइन में भी चाह गए ऑनलाइन में दो जन बचे हुए हैं सर कौन सा करना है आई वाज इन अ कॉल एक्चुअली थ्री थ्री क्वेश्चन थ्री मैंने इधर लिखा है क्वेश्चन थ्री चलो ऑल ऑफ यू डिड गेट इट राइट तिथी एक दो तीन चार एक सेकेंड मेरे को निहित ने निहित ने तो अभी दिया ही नहीं आज निहित अभी दे रहे हैं आज चलो दी आंसर फॉर थ्री इज सी इज दी आंसर इज दैट ऑल्सो सिंपल यू वॉन्ट मी टू डिस्कस दिस अब अगर वो लिखते हो ऑलरेडी फेमिलियर थर्मल इंजीनियर तो वो क्लियर हो जाता है चलो फोर्थ फिफ्थ नाउ वी गेट इन टू मैंने इधर ट्रैक नहीं किया बट अब मैं ट्रैक करूंगा लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड आई बी केयरफुल ऑन चैट एज वेल एज दिस आपका शुभ नाम बेटा आपका नाम आई रिमेम्बर बट आई एम नॉट एबल कैलर कैलर दिस इज हाउ यू स्पेल इट नो सर instead of an i e okay hmm kya kiya answer 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 theek hai idhar sabko mila answer online let's see correct okay ek jan aur baki hai कौन बाकी है निधनी बाकी है बेटा आप बताओ 
Okay, all of you got the answer as C. Is this simple? Yes, sir. So, either why may question put you up? Why did you reject? So, look on, go to me go. Why did you reject? Uh, aap boliye. Yes. Option D ko kyo reject kiya? Papa se kar padke. Haan, padho, padho, padho. Goal kya tha? Goal to second idea kya tha. To better understand the mechanics and the structure of properties. Hmm. Or, ye goal nahi hai. Ye ek result hai. Haan. This is a? Result. Result. This is not a? Goal. Goal. Goal second line mein diya hai. Goal is wanted to better understand the mechanics behind these structural problems. That is the goal. Correct? Hey, kya hai? Result. Result. Correct. Okay. So, who, who will now talk about Nihit? Why did you not choose option A? Option A kyun nahi choose ki aapne? Oh, I'm sorry. I actually lost the question. Um, one second. You are there. 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 You like it's but not it's a, a method. It's not a yeah, result. It's, it's, a a yeah. method. it's not talking about a result. It's not only the team, but it is talking about how they conducted the experiment. That's why they did not choose A. So, chalo, aage badte hai ab. Question number seven karenge ab. We'll do question number seven. And again, it will be you know, first fastest to the first to the end. So, so that hey, I think B. I think B. I think B. Good, Sarah Kesar, you are right. Chalo, 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 sablo karo, baki ke jan complete karo. Goal likhenge apan, seven ka goal likhenge. The students wants to emphasize, emphasize similarity, similarity between word and Jones invention. So, chalo, A, B, C, or D. Jones Mobile Refrigeration System. Now, we have three or three. Now, we have two. 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 Jones Mobile Refrigeration System, which he invented in 1938, made it possible for. So, A to only sakta hai, kyun nahi ho sakta hai, kyunki comparison nahi hai. Comparison nahi hai. In 1897, Beard invented an automatic coupler, is may be comparison nahi hai. Ab C ya D. C may Beard's automatic coupler and Jones mobile both improved on existing designs. Similarity hai, ye ho sakta hai. Next, D. Beard's invention made the job of connecting train cars safer, whereas Jones, ye difference hai. ये डिफरेंस है तो ये नहीं है हमको सिमिलरिटी चाहिए हेंस द ऑप्शन इज सी हेंस द ऑप्शन इज टी इधर किसने गलती करी थी ऑनलाइन में किसने डी लिखा था हु चोज डी ऑफलाइन हां आपका तो देखा था मेरे को याद है इधर कोई बोल ही नहीं रहा निहित निहित समझ में आया आपको Sorry, Why sir. is option D wrong? It's similar. It's a difference, right? Yeah. 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 Yeah.
डिफरेंस है सी में सिमिलैरिटी है दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग यू चोज करेक्ट तो एम्फोसाइज सिमिलैरिटी दो बराबर लिखेंगे तो आ जाएगा चलो सेवन एट तो हमने सब कर लिए क्या नाइन चलो लेट्स डू नाइन एंड कैलब इज वन प्लस वन चल रहा है चलो ये तो बहुत डिफिकल्ट ऑप्शन है कैलब ने तुक्का मारा तो भी सही है है गोल क्या है चलो चार जनों के चॉइसेस आए वन मोर वी आर वेटिंग फॉर तुम लोग एक दूसरे से देख लेते हो सर देखा नहीं अच्छा देख लिया नहीं देखा अच्छा सोनिक ऑप्शन ए ये इधर हुज नॉट रिस्पॉन्डेड एज येट Um, I have not responded. अरे यार ये सबको आ गया वेरी गुड चलो निहित वी आर वेटिंग फॉर यू निहित वी आर वेटिंग फॉर यू चलो नाउ वेन वी नीड तो गोल क्या है गोल इज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ ओलिवरो सोनिक ये है गोल एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल चलो पहला वाला पढ़ते हैं सोनिक मेडिटेशन इज नॉट म्यूजिक बट राधर मेडिटेशन एटीन फॉर इंस्टेंस इंस्ट्रक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और एग्जाम्पल भी दिख रहा है ए सीम्स टू बी करेक्ट शायद अभी रुकते हैं B. While both meditations consist of instructions, meditation 18 instructs this. Well, it is comparing. Asne comparison puchha? Nahi hai. To B to ho hi nahi sakta. C. In 1971, Alugras created Sonic, a series of meditation that consists of instructions. Example? example? Nahi hai. No example. So, for this reason, this is ruled out. B. Walk so silently that the bottoms of your feet become clear is one example. Only example. एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी वजह से ओनली एग्जाम्पल ओनली एग्जाम्पल नो एक्सप्लेनेशन ये भी कट गया ये भी कट गया तो यही सही है थैंक्स एस करेक्ट इट्स राइट सो यू डन दिस तो आर वी डन विद ऑल ऑफ देम यस यस सो टुडे वी फिनिश अर्ली नाउ गाइस आई विल डू अ स्टॉप शेयर हम्म एक सेकंड हां Guys, now we are done with. Uh, मैं जरा इधर एम्फोसाइज करना चाहूंगा और इधर शेयर स्क्रीन अच्छा ये हो गया गाइज आई लाइक टू एम्फोसाइज वन थिंग नाउ वी आर फिनिश दिजिटल एस ए टी का ई बी आर सेक्शन वी आर फिनिशिंग टूडे देर आर टू पार्ट टू इट वन इज 
EBR is evidence based reading. We are finishing that. So it consisted of eight topics. Char nene liye, char sar nene liye, Manish sir. Now, if all if you attended all of them, maine jo char liye, if I can talk about my four parts, guys. Mere ko ek charo part mein ek commonality ye dikhti hai. One, it's become easier than the original SAT. Easier in the sense, what they have done is they have got rid of those big passages. These passages are small. So, jin bachcho ko पढ़ने में जान निकलती है। I find a lot of students who would have retention as a problem कि इतना बड़ा passage पढ़ना है 200 word का, 150 word का passage पढ़ना है and that really needs a lot of concentration. So that skill for because of technology they have got rid of. They are not testing on that skill. Although that skill is required in your day to day life, if you want to go and pursue law, if you want to go and to pursue Engineering, yeah, medicine, all of that requires. जैसे like law में आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा. Medicine में भी आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा. You cannot escape. Engineering में आपको engineering की research की बहुत सारी journals पढ़नी पड़ेगी. So all of the fields require those reading skills. So वो reading skills because of technology they have to sacrifice that. So they have shortened the passage. But what it is doing is अभी you are lucky कि आप अभी पहली बार ये exam देखो. तो शुरू के एग्जाम्स हो रहे हैं तो मेर को ऐसा लगता है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है नई चीजें इंट्रोड्यूस होती है क्वेश्चंस आर नॉट आज वेरी टफ क्यू गेट एन एडवांटेज प्रॉबेबली अगले साल तक डिजिटल एसिटी में क्वेश्चंस का लेवल हार्ड हो जाएगा अभी जैसे ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया तो कॉन्टेंट वॉज वेरी टफ इट वॉज डिफिकल्ट टू रीड दैट कॉन्टेंट But the choices were very simple. That made it simple, correct? So, मेरा gut feeling है कि EBR में आपको क्या करना है? EBR में आपको primarily, primarily जो मैंने समझाया और अपन ने जो चार portion अपन ने जो करे, चारों में if you will realize कि be specific became more common. Don't go general. Be specific. Read the questions. Question का जो वो पूछ रहा है. उसको लिखो जैसे यहां पे भी इट वॉज सेइंग एम्फोसाइजिंग द सिमिलैरिटी द मोमेंट यू डोंट सी सिमिलैरिटी रूल इट आउट तो ऐसे सब चीजों को पढ़ो यू विल बी एबल टू गेट दी आंसर तो स्ट्रेटेजी इज बी स्पेसिफिक रीड द क्वेश्चन स्ट्राइक आउट द चॉइसेस दैट्स द वे एंड ऑल ऑफ इट यू कैन डू इट बाय द सेम स्ट्रेटेजी आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग इट यस चलो ये हो गया मेरे को जो आपको बताना था अब एक लास्ट में आप इसकी प्रैक्टिस कहां से करो आप लोग प्रैक्टिस कहां से करोगे ऑल ऑफ यू क्रिएटेड खान अकेडमी का ऑफिशियल अकाउंट क्रिएट कराया क्या सबने यस yes. अब गाइस मैं भी आपको वहीं से सिखा रहा हूं मैं भी बिलीव तो मी मेरे पास भी ये मैंने गलत शेयर कर लिया एक सेकंड मैं भी आपको ऑफिशियल जगह से ही सिखा रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से सिखा रहा हूं Because there is no point teaching you from an unofficial source. So, मैं भी आपको कहां से सिखा रहा हूं मैं भी आपको सिखा रहा वहीं से हूं जहां से जो मेन ऑफिशियल विंडो है उसकी उसी में से मैं आपको सिखा रहा हूं ये वो ऑफिशियल विंडो है सो अब वेन आई गो इन टू दिस कैसे करते हैं इसमें आई कैन गो ये इसमें खान एकेडमी यू गो इन टू डिजिटल एस में जाओ वंस यू गो इन टू डिजिटल एस ये पेज ओपन होगा डिजिटल एस ए टी मैथ्स एंड डिजिटल एस ए टी रीडिंग एंड राइटिंग सो यू वुड गो इन टू डिजिटल एस ए टी रीडिंग एंड राइटिंग रीडिंग एंड राइटिंग में जाओगे तो यू विल सी दिस इज वॉट बी कवर्ड टेक्सट्रल वॉज कवर्ड बाय मनीष सर देन आई केम इन कवर्ड क्वान्टिटेटिव एविडेंस अपन then third was covered the central idea was covered by manish sir so we had done or even or even kara down down ke beech mein pehla wala manish sir ne kiya then second wala maine kiya third wala wapas central idea maine kiya tha aur ye sorry ye manish sir ne kiya tha inferences maine kiya so 1 2 3 4 ho gaya fir words in context 
सर ने किया टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड पर्पस मैंने किया फिर क्रॉस टेक्स्ट कनेक्शन मनीष ने किया ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ना ट्रांजेक्शन मैंने नहीं करा ट्रांजेक्शन आपका मिसेस वो इट्स नॉट एन इंडिया टॉपिक इट्स अ डब्ल्यू एन एल टॉपिक राइटिंग इन लैंग्वेज ये आपका नंदिनी मैम करेंगी मैंने आपका रेटोरिकल सिंथेसिस किया तो अब जो ये तीन है ट्रांजिशन फॉर्म स्ट्रक्चर एंड सेंस एंड बाउंड्रीज ये कौन कंप्लीट करेगा आपका मिसेज नंदिनी इन डब्ल्यू एन नाउ जो सी फोर जिन्होंने अटेंड किया था उनका डब्ल्यू एन एल ऑलरेडी हो गया है दैट इज बी उसमें कोई चेंज नहीं आया है चेंज ईबीआर में आया है हमने वो आपके साथ पूरा कवर कर लिया है और ईबीआर डब्ल्यू एन एल में अब अगर आप चाहो तो मैडम वापस पूरी चीज नई तरीके से लेगी एंड शील बी कंटिन्यू राइट अपने लेपर मिसेस नंदिनी एंड वो शी विल टॉक अबाउट ट्रांजेक्शन फॉर्म स्ट्रक्चर एंड फेंसेस एंड बाउंड्रीज को कवर करेगी एंड शी विल कंटिन्यू एज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस मैथ्स आपका कंटिन्यू हो रहा है संडे को Again, the same logic would happen. C4 would exit, C5 would continue, and after the classes, then we will go. So, if you want to sit in C5, you can sit in C5. In C4, basically, basically, your English and maths portion has been completed. So, it is completed. Are you understanding this? Any questions at this point of time? Anybody have any questions? So, thank you. We finished. Slightly early. Thank you. Bye bye. Jyoti.